nchi zile za upande kwa magharibi ambao kuna Hispania na nchi zingine Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe na kumbuka kuwa pia baada ya kuandika huo haraka tuliona umejua waraka kitabu kile kitabu hicho imeandikwa wakati gani kitabu cha matendo ya mitume inakuwa kama kitabu cha kumbukumbu la Torati ambayo imebeba vitabu vya mwanzo kutoka walawi na hesabu na pia imejibeba kumbukumbu la Torati so kitabu cha matendo ya mitume nyaraka zilizoandikwa za kwanza kama nyaraka wa Thessalonike wa kwanza na wa pili pia nyaraka wa Korinto wa kwanza wa pili wa Galatia zote hizo na Warumi unakuta kabisa kuwa ziko katikati pale katika kitabu kile cha matendo ya mitume kitabu cha Warumi imeandikwa kama tukienda kitabu cha matendo basi imeandikwa katika ile sura nini sura ya ishirini na moja katika sura ya moja ndipo inaandikwa kitabu gani kitabu cha Warumi so kitabu kile cha matendo ya mitume ni sawasawa na vitabu tulivyoona vitabu vya manabii vitabu vya manabii tuliviona kuwa vilitakiwa viwepo katika kile kile vile vile vitabu vya Samuel wa kwanza na wa pili wafalme wa kwanza na wa pili inatakiwa katikati hapo ndio bichomekwe vitabu vya manabii kuanzia kitabu cha nabii Isaia ukienda kwenye kitabu cha Jeremia kitabu cha Ezekiel Danieli na mengine yanatakiwa yapachikwe pale Bwana Yesu asifiwe twende kwenye mtasari Mtasari nimegawanya mara saba. Nimefanya kile katika pengele safi. Ukiandika kuna wengine wanaandika kama mtasari lakini wakati wa kusoma hawatumii. Watu wa Mungu nisikilize vizuri. Sisomi Biblia mara moja ili nielewe. Nasoma Biblia na rudia na soma katika na mtasari. Naweza nikasoma Biblia hata mara tano. So unahitaji kusoma na mtasari ikuongoze ili uweze kugawanya matukio yale. Unapokuja hapa tunapoendelea sasa kesho unakuta sasa inakuwa ni nyepesi inakupa nafasi ya kuelewa mm, sura mstari na hata ile paragraph. Bwana Yesu asifiwe. Mtasari wa kwanza ni kuanzia sura ya kwanza mstari wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 17 sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 17 na ujumbe wake ni Paulo ajitambulisha na kueleza makusudi yake Paulo ajitambulisha na kueleza makusudi yake bila shaka utakapokuwa unasoma sasa unatakiwa katika ile sura ya kwanza mstari wa kwanza paka saba uone jinsi Paulo anajieleza alikuwa anajieleza kwa sababu alikuwa hajaenda kwenye kanisa la Rumi wala wengi walikuwa wamtambui na wengi walikuwa wamepata taarifa mbaya juu yake sana sana wale wa Yahudi waliokuwepo kwenye kanisa la Rumi walimjua Paulo kama ni mzushi anayejaribu kuharibu utamaduni wao na kuharibu mambo ya nini mambo yao ya kitorati ndio maana wao walikuwa nasema kuwa siku moja tukimfuata huyo Paulo tutamchana chana kama nyavu umeona sasa lakini Paulo yeye ndio aliyekabidhiwa injili ya kweli wa mataifa sasa anaanza kwa kuandika waraka huo lakini anajieleza anajieleza alafu anaandika hapo pia katika hiyo msara kwanza baka saba kusudi na nia yake ya kuandika barua hiyo. So, kwa mtu ambaye anataka kujua 
Paulo alijieleza kama nani? Mtume wa mataifa utayapata pale na kusudi na lengo Bwana Yesu asifiwe. Nani yuko pamoja nani katika hiyo mtasari wa kwanza hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Hayo labda nimepigia mimi. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Mtasari wa pili kwenye kitabu cha Warumi ni sura ya kwanza mstari wa 18. Sura ya kwanza mstari wa 18 hadi sura ya tatu na mstari wa 20. Sura ya kwanza mstari wa 18 hadi sura ya tatu na mstari wa 20. Jumbe wake ni hali ya dhambi ya wanadamu. Umeona sasa? Hali ya dhambi ya wanadamu. Bila shaka yawezekana usijue dhambi ni nini lakini ukisoma kuanzia sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka sura ya tatu na mstari wa 20 kwa mwongozo bila shaka utajua hali ya dhambi ya mwanadamu jinsi ilivyo watu wa Mungu acha nikwambie kwa nini uongozwe tuliona yule toashi aliyetoka Kushi ama Ethiopia akiwa ameketi kwenye gari na anasoma katika gombo la Isaya aliyoozwa kama kondoa perekao mechinjioni wala kulalamika wala kufungua kinywa chake lakini Filipo akawa ameambiwa na Roma mtakatifu akua toke aende upande za kusini lakini akwambia atapata nini lakini kana kutembea kwake anamsikia yule bwana anasoma kwa sauti kuna wakati mwingine kusoma kwa sauti na tija sometimes you need to read your bible pamoja loudly kuna wakati mwingine unahitaji kusoma biblia kimya kimya unahitaji kusoma maana yule torch alikuwa anasoma kwa sauti na ndipo ma, ndio maana filipo akasikia akamuuliza je hayo naye asomo naelewa akasema nitaelewaje pasipo mtu kuniongoza yawezekana ukasoma biblia vizuri mtu wa Mungu lakini ukakosa mwongozo hata mimi nikisoma pasipo mwongozo wa Roho Mtakatifu siwezi kuelewa hata wewe usiposoma pasipo mwongozo ndio maana Filipo akaamua kumwongoza yule Toashi alipoongozwa na kuelewa bila shaka akasema hapa pana maji tele mimi cha kunizuia nisibatizwe akabatizwa alipobatizwa kilichofuata ilikuwa ilikuwa ya kuwa mtu anapokubali tu pale na kuokoka jambo la kwanza ilikuwa ni ubatizo wa maji mengi ubatizo wa maji mengi unazika utu wa kale umekufa pamoja na Kristo ina maana umekuwa mwili mmoja na Kristo ina maana kinachofuata ni katika ulimwengu wa kiroho unazika utu wa kale utu wa kale tabia mbaya watu wengi hawajabatizwa kutizwa maji mengi ndio maana bado wana vitabia vya ajabu ajabu wanakuwa na mambo ya kimila na desturi yanafuatilia maisha yao kwa sababu ya mkini alibatizwa amatizwa maji mengi lakini sio kwa misingi je aliyamini akikubali je alichua Yesu ni nani alichua ukovu ni nini <coughs> Toashi akabatizwa ubatizo wa ondoleo la dhambi ambayo ilikuwa ni ubatizo wa maji mengi ina maana ubatizo wa ondoleo la ya kale yote tazama ya kale yamepita ya sasa amekuwa mapya hata mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya maana sio yeye anayeishi bali Kristo anaishi ndani yake baada ya ubatizo wa maji mengi ndipo anawekewa mkono na jazo wa Roho Mtakatifu. Je, hayo yaliendaga wapi? Ndio maana siku chache zijazo tutakuwa mtu amewakoka hatua ya kwanza ku zipo pamoja na Kristo. Ana ubatizo wa ubatizo wa maji mengi ndio maana nilikwambia kuwa anayekwambia ubatizo sio wa maji mengi ajui. Anasema bado mimi nataka kubatizwa mwambie ubatizo maana yake nini? Ubatizo unatoka kwenye maana inatoka kwenye neno la asili ambao maana yake ni baptos. Neno la kiunani kigiriki ama kiunani ambao maana yake ni to immerse. 
kuitumbukiza ndani mpaka ipotee hata kama unata, unasema kuwa nimetoka kumzamisha kwenye maji alafu kumbe umetoka kumzamisha kwenye bakuli ina maana ujue unachokiongea you know not what you are talking about which is totally wrong oh mimi nataka nibatize mtoto unabatizaje mtoto na mmeminia maji kichwani lakini neno batizo maana yake nini kuzamisha so hakuna jinsi ambao wewe utaelewa maana ya ubatizo pasipo kuelezwa asili ya neno ya ubatizo ya kuwa neno la Kiingereza iliyepata maana yake kwenye neno la asili ambayo ilikuwa neno la Kiunani ambao maana yake ni bapto ambao maana bapto ni iingize ndani ya maji so watu wa Mungu siku chache zijazo tutawazamisha watu kwenye maji tutawawekea mikono watasema kwa lugha mpya injili ya kweli itaanza Wewe unashangaza maswali tunaruhusu watu kuuliza maswali hapa. Lakini Petro na Paulo wakitembea wakihubiri injili, wanahojiana na watu, wanaruhusu maswali. Sasa hivi utauliza swali kanisani mchungaji atakuacha. Lakini that is the foundation that we are working on. Of course, we are back to square one. Where the gospel started. That is where we are. And let me assure you we are going to see wonders if we can continue walking on that lane we are going to reach somewhere very soon na sema hivi tumerudi kwenye msingi ule wa injili maana mambo hayo hayapo sasa hivi imekuwa ni vurugumechi kila mtu anafundisha anachotaka lakini kuna kitu ambacho shetani alifanya mpaka injili kapotea alikuwa hivyo iweje pe paulo kila anapoenda anafundisha yale anapata matokeo mazuri petro hata wale washirika ambao ni wakina wale washirika ambao walikuwa bado wapya wakina stefano wakina filipo ni kwa sababu walitembea katika yale ambayo yesu aliwaacha umejua acha ni kwa beki tukimwacha yesu alisema hivi jinsi ambayo nilitumwa na baba yangu Nami sikusema ndio ya kwangu niliyasema ya aliyenituma na na watumba kama kondoo kati ya mbwa mwitu ina maana tumetumwa lakini kwenye sura 16 kitabu cha Yakobo koto 14 Yohana mstari wa 16 Yesu anasema kuwa anakudi kuondoka naye tutaletea msaidizi mwingine ambayo hatasema ndio ya kwake bali ya Kristo so huyo aliambiwa asiseme ya kwake aseme ya Yesu lakini huyu msaidizi anakaa ndani yetu ina maana mimi na wewe tunahitaji kusema ya Yesu ndio maana Yesu akasema hivi katika ila hizo kuu ya kuwa nendeni mkawafanye kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu na mkiwafundisha mkiwafundisha kuyashika yote tuwafundishe kuyashika yote tuliyoagizwa na Yesu je hayo ndio anayefundishwa Mengine ndio afundishe wasishike lakini tuwafundishe yale ya kushika ni kwenda kwenye matumizi yale tuliyeagizwa na Yesu penda adui yako penda nenyi hebu ona mshaa iko Yerusalemu lakini Paulo anapita kwenye makanisa ya Makedonia akea watu wanatoa michango yao Paulo anasafiri kwa uaminifu anapeleka matoleo hayo anapeleka Yerusalemu lakini wa Yerusalemu pamoja anapelekea matoleo lakini mkungu yani jeuri kama mkungu andizi juu wanasaidiwa lakini wasaidiki nasema hivi watu wa Mungu something must be done now or else i don't think that Jesus will come back Nasema hivi lazima kitu kifanyike vinginevyo Yesu aweze kurudi maana Yesu alisemaje alisema ya kuwa ili ni mwisho ifikie ama itimie lazima kipengele cha mwisho ambao bado inatimia lazima habari njema ya ufalme wa Mungu ihubiriwe katika mataifa yote 
Ni nani anayopiga habari njema wakati anashapindisha? Hataki tarudi. Ndio maana shetani anafanya watu wasihubiri watu wa kuhubiria wengine washike yale ambao Yesu aliagiza watu wahubiri ama washike kikizo hizo hapezi kutimia kama tuwezi kufundisha watu kuyashika yale ambao Yesu alituagiza Yesu alituagiza hivi tupende madui zetu tuombe mema wanae tunaye tuchukia je makanisani yako hayo makanisani sasa hivi yako nini jino kwa jino jicho kwa jicho chibuo kwa chibuo huo ni mpango wa shetani wa kuzuia Yesu kurudi. Lakini kama Mungu aishivyo. Bwana atendi kazi na mambo makubwa. Anatenda kazi na mambo manyonge. Ndio maana Mungu utazama mtu mmoja. Sema Mungu, Mungu utazama, utazama mtu mmoja anayesimama na neno lake ili apate kulitimiza. Pata picha ya kuwa Paulo akasimama Paulo baada mitume wote kukosa mwelekeo Paulo akasimama na mimi nakwambia injili ilienda ndio maana usijidharau wewe mimi sijidharau nilipojitambua sijidharau na tangu nilipojitambua na nikaanza kutembea kwenye ukweli wa injili na siji kusonga mbele Je, kama mimi nitasimamia injili ya kweli na wewe na hata wewe ambao unatazama hapo kwenye nani kwenye mtandao wote tukakaza mwendo tunakwenda na injili injili itaongelewa jikoni itaongelewa mashambani itaongelewa kazini itaongelewa kwenye biashara bila shaka tutawaambukiza injili ya kweli pige bwana makofu makubwa bila shaka watu wengi wanakwepa injili Mchungaji ukihubiri injili uwe tayari kushuka kuwa chini. Uwe tayari wengi uwe chini wao nao hubiria injili wawe juu. Hiyo ndio injili. Ndio maana wachungaji wanakwepa injili. Injili inakushusha chini. Injili inafanya mimi na saganda tuwe sawa. Tukisha kuwa sawa kama sisi tunatenda kazi sisi ndio wa chini. Injili nafanya kila mtu awe kama mtoto mdogo huyu kwenye ufalme wa Mungu ndio aende huko. Uwe kama. Sijasema uwe mtoto mdogo. Kuna tofauti kati ya kuwa mtoto mdogo na kuwa kama mtoto mdogo. Kuna tofauti kati ya kuwa Mungu na kuwa kama Mungu. Kuna tofauti ya kuwa Kristo na kufikia kufikia kima cha Kristo. So, katika maneno ya Mungu neno fupi inaweza ikaleta tofauti kwenye maana ya kitu. Hata naye tafsiri. Unavotafsiri kitabu cha Warumi utakiri kutoka kwenye msingi wa Paulo kwa kanisa la kwanza kule Rumi. Bwana Yesu asifiwe. Mkutasari wa kapi? Mkutasari wa tatu ni sura ya tatu mstari wa ishina moja sura ya tatu mstari wa ishina moja hadi sura ya tano mstari wa ishina moja sura ya tatu mstari wa ishina moja hadi sura ya tano mstari wa ishina moja njia ya wokovu sura ya tatu mstari wa ishina moja mpaka sura ya tano mstari wa ishina moja Njia ya wokovu Mtasari wa 4 Sura ya sita mstari wa kwanza hadi sura ya nane mstari wa 39 Sura ya sita mstari wa kwanza hadi sura ya nane mstari wa 39 Sura ya sita mstari wa kwanza hadi sura ya nane mstari wa 39 njia ya utakatifu njia ya utakatifu njia ya utakatifu mktasari wa tano sura ya tisa mstari wa kwanza 
hadi sura ya 11 na mstari wa 36 Sura ya 9 mstari wa kwanza hadi sura ya 11 mstari wa 36 Tatizo kuhusu Israeli tatizo kuhusu Israeli. Narudia tena kwa faida ya mtu ambaye hakuelewa vizuri. Sura ya 9 mstari wa kwanza hadi sura ya 11 mstari wa 36 tatizo kuhusu Israeli. Naenda kwenye mkasari wa sita ni sura ya 12 mstari wa kwanza hadi sura ya 15 mstari wa 13 Sura ya 12 mstari wa kwanza hadi sura ya 15 mstari wa 13 Imani ya Kikristo katika maisha Imani ya Kikristo katika maisha Imani ya Kikristo katika maisha Nirudie tena sura ya 12 mstari wa kwanza hadi sura ya 15 mstari wa 13 Imani ya Kikristo katika maisha Naingia kwenye mtasari wa mwisho ama mtasari wa saba Sura ya 15 mstari wa 14 Sura ya 15 mstari wa 14 hadi sura ya 16 mstari wa 27 Sura ya 15 mstari wa 14 hadi sura ya 16 mstari wa 27 Mikakati weka koma Salamu na kuagana Mikakati salamu na kuagana Mikakati salamu na kuagana Bila shaka ukii Ukizitapaka ukizitazama tena kwa upya hizo mitasari bila shaka unapata kitu ya kuwa kitabu hicho kimejaa mambo muhimu katika maisha ya wokovu nione mtu mmoja ambaye tuko pamoja ameandika sasa mtu wa Mungu baada ya kuandika hizo mitasari kinachofuata ni kusoma Watu wengi wamekuwa hawasomi mpaka waje tusome pamoja hapa. Mtu wa Mungu anatakiwa kuwa amesoma hata mara mbili mara tatu. Ukija hapa kwa mfano kitabu cha Warumi wala haina haina mistari mingi katika kila sura. Mistari yake ni mifupi. Soma ukitumia mtasari ulizoandika. Soma kwa kujaribu kulinganisha mtasari na yale ambayo unasoma pale alafu unapokuja hapa au unapokaa katika ibada yetu katika mta, kwenye mtandao kwenye chuta bila shaka unakuwa na peni yako sasa unapata unikana kwamba unafanya marudio watu wa Mungu mimi nahitaji kukuongoza njia nzuri ya kujifunza ni ya kuongozwa ndio maana yule towashi alielewa vizuri lakini kama mimi nitakusomea wewe alafu mimi nikufundishe wewe pia bila shaka nitaelewa mimi utaelewa wewe ndio maana na kuongoza katika kusoma alapo kija tunapitia kila kila sura na kila mstari alafu baada ya hapo nakaribisha maswali maeneo ambayo uliweka uli, ulipigia mstari na pensili ambao ukuelewa sasa hapo tunajaribu kukuelewesha tena kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu kwa nini usijue mtu wa Mungu kwa nini usijue? Umeona leo umejua kwa nini kwa nini kitabu hicho kimeandikwa? Imeandikiwa watu gani? Watu wale. Lakini imechaa mambo ya kiroho ndio maana ikawekwa kabla nyaraka zingine. Bwana Yesu asifiwe. Sitaji kuendelea sana kwa sababu nataka niombe na mtu mmoja atakaye kwenda kusoma kitabu cha Warumi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko tayari kwa ajili ya siku ya kesho. Kwa ajili ya kwanza nawe sura ya kwanza. Leo nimeweka msingi. Sema msingi. Si. Kwa kitabu cha Warumi. It was just a foundation. I was laying the foundation. 
of the book of Roman. Nilikuwa naweka msingi wa kitabu cha Warumi. Nilikuwa naanza kumuongoza mtu mmoja atakaye soma na kuelewa. Ndio maana yule mtoashi akasema, "Nitaelewaje pasipo kuwa na mtu akuniongoza?" Ndio maana Roho Mtakatifu yuko hapa akikuongoza ili usome na utakavyosoma atakuwa atakuwa anakufafanulia. Baada hapo kija tena inakuwa ni double portion. Inakuwa ni maradufu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema hivi watu wa Mungu. Lazima upae utayari wa kusoma Biblia. Kama kuna kitu ni ngumu sana katika maisha mtaliyoaokoka ni kusoma Biblia. Unaweza kaimba pasipo kupata mashambulizi, pasipo kupata upinzani ukaimba sana, unaweza kufanya lakini Unaweza toka nena kwa lugha kama cherani ya ndoruru kuto na kapa ni kebora kapa 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 ukianza kusoma biblia tu umeshalala mpaka wiki mchungaji nikianza kusoma biblia na lala ndio maana nasemaga hivi you better start your day by first of all reading the word of god it is a very heavy load don't attempt to read the bible when you are too tired it will soothe you it will make you sleep yani umechoka alafu unaanza kusoma biblia biblia itakubembeleza maana inaandikwa ni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo nami nitapumzisha biblia itakupumzisha utakuta umesha haraka ndio maana watu wa mungu the best time to read the bible una ulivamka bado na nguvu yani mtu mwingine ameshaenda kazini amebeba mzigo mzito boss ameshamkalia kweli kweli mpaka jioni akirudi nyumbani ameshachelewa kwenye foneni amechoka amefika nyumbani anapika saa nyingine ni mwana mama wanapika watoto wanahitaji ukitoka pale mwili huo umechoka alafu unachukua biblia sasa unasema mwana mama sasa nisome biblia yani biblia umesha imeshakukaribisha utalala tena utalala utakuwa umelisha ungu wewe unasoma biblia pale sembleni kwa karibu na meza ukianza kusoma tu imekupembelezwa melala unasuko umeamka saa 8 usiku ukiangalia kila kona mbu wame wametua wameshiba watu wa mungu ni vizuri kusoma biblia wakati you are still active mimi ndio maana mimi I do start my day by reading the word of God before doing something It is always my order to start by reading the word of God Huwa namalizana na Mungu kwanza Chungaji sasa mimi naenda kazini Watu wa Mungu kama unaenda kazini saa 12 Lala mapema hata kama saa mbili Ikifika saa kumi usiku amka saa 10:30 ukiamka muombe Mungu alafu bila shaka unachokifanya chukua risali moja ama risali moja na nusu saa kumi mpaka saa kumi na moja na nusu watu wa Mungu hata kama ukisoma sura tatu ama sura nne hujasoma na kurudia unasoma alafu unachukua tena karatasi na kalamu unasoma kwa kutafakari na kuandika baada ya hapo dakika salasini andaa alafu saa 12 naye tokaga toka zako nenda kazini hata kule kazini umeshaanza na Mungu umeanza na Mungu hata kama unaenda shule maana hata kama umechelewa umerudi saa 4 usiku ulishamalizana na Mungu lakini wewe unamalizana na mambo mengine alafu unataka Mungu ndio awe matafuta Mungu ndio awe wa mwisho kataa kwa jina la Yesu na hiyo ndio mfumo ambao watu wote kwani kama ndio dada akizokuwa kwa kusoma Biblia na magari. So ukishamaliza kazi zote usiku. Of course kuna mtu mwingine ameshafikia ngazi ya juu ya kiroho, anaweza kusoma Biblia muda wote. Lakini mpaka uwe umefikia pazuri kwe Of course kama ulishasoma asubuhi mapema, umepata wito wa kusoma mchana ama usiku, sio mbaya. Lakini ulishaanza siku yako na moyo sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Nitakuwa naanza Siku yangu na Bwana. Maana hakuna anza na Bwana akashindwa kwenda mpaka mwisho. 
kuna watu wengine walikuja kwangu hapa wakasema mchungaji hebu mtoe huyu pepo nikamuuliza unamuona huyo pepo akasema huyu pepo nikianza tu kusoma biblia nalala mpaka nikamwambia saa ngapi sasa mchungaji nikishakula ndio na muda usikwe alafu nakuja nimelala hapo mpaka saa saba namwambia unafanya jambo zuri lakini kwa wakati mbaya jambo nzuri lazima endane na wakati mzuri bila shaka hapo utapata matokeo mazuri lakini ukifanya jambo nzuri kwa wakati usio kuwa sahihi ndio maana ukienda shambani mwako alafu kinachofuata ni nini kinachofuata ukakuta maembe yameshakaa vizuri hautakiwi kwanza kuyachuma ukiyachuma na kwenda kuyafunika bila shaka ya taifa lakini yameiva vizuri lakini ukila chachu vibaya mno chachu vibaya mno meno sio kwako tena lakini ukiangalia kuwa yameshakoma ukaangalia aliyekomaa ukatoa watu wa Mungu kwanza kuiva yanaiva haraka hata pasipo ku wewe kusumbuka yetu na funika sana alafu yanakuwa ma tam bwana yesu asifiwe na kusii kabisa jitahidi uanze kusoma biblia yani uanze na biblia na mambo mengine afadhali hata kama ukienda kazini unaona siku yako inapokwenda lakini umeenda kazini kazi yako ndio ngumu kama kazi ya saganga ukitoka huko huko hui biblia itakufanyaje je hijakubembeleza hijakubembeleza kujalala hapo hata kama hata kama umesoma tu umesoma sha choka saa 12 jioni usisome biblia when you are too tired man of god or woman of god don't read the bible when you are too tired even when you are tired don't pray kuna mtu mwingine anaanza kuomba amesha choka ukiomba umechoka shetani ataweka maneno kwenye mdomo wako wachukua jina la Yesu wewe kwa mlevi wewe yule mlevi amelewa kule na wao amelewa huku wote njia yenu moja Bwana Yesu asifiwe Hebu tuchukulie swala la kuomba na swala la kusoma Biblia yani tuichukulie kwa uzito kufitiliza acha maswala hayo tunayefanya kuwa umeshachoka na soma Biblia umesha nani umeshachoka sana ndio naomba Mungina sema kwa Bwana hebu mimi niombe niko ndani ya neti. Mungu asinipate niombage kwenye neti alafu nimelala na chale wewe. Utajibebeleza. Bila shaka shetani mwenyewe anakuchungulia na angalia mtu huyu. Hivyo ndivyo umeomba kwa unatamia. Lazima aje apige hodi. Maana kujui nimaliza na neno gani? Maneno gani uliyosema kwenye kina chako niko na ni mjanja sana atahakikisha anaweka maneno mengi kwenye kile chako. Unaweza tukamtukana Mungu hapo. Na wengi wana mgogoro huo. Hata mwenyewe unajuaje kama una mgogoro na Mungu? Ukichoka kabisa watu wa Mungu angalia. Maneno machache alafu. Watu wa Mungu sio unalala kwa sababu wewe una maomba. Upate chakula kwa sababu wewe umeomba. Hiyo ni mawazo potofu liyeingiziwa. Wewe huishi kwa sababu unaomba jitahidi ukae katika maisha matakatifu anayempendeza Mungu hata yale uliyoandikiwa yatatimia Yesu akasema ndege waangani je hawali wanalima na wana makala bila shaka jai inaweza ikatokea watu wakafa lakini ndege ukafa na ndege wana akili sana huwezi kuona ndege wanaongezeka wakati wakati wa ukame 
ni wanadamu tu ndio waeleweki ni wanadamu tu ndege wana mpango uwe na mpango hata Mungu alikuwa ni Mungu wa mpango ndio maana siku ya kwanza akaumba nuru tu siku ya pili akaumba mbingu na maji tu siku ya tatu akaumba inchi bahari na mimea itoao mbegu kwa jinsi yake na mimea itoao miche kwa jinsi yake siku ya nne akaumba jua mwezi na nyota siku ya tano akaumba samaki wa baharini na ndege wa angani siku ya sita akaumba wanyama wafugwa na waporini na kila kiendacho juu ya inchi chenye uhai akamaliza na kuumba mwanadamu ndio maana watu wa Mungu tengeneza ratiba yako kwa ajili ya kazi zako lakini kwenye ratiba yako anza na Mungu kama wewe unaenda kazini saa moja asubuhi nenda kazini umeshamaliza na Mungu kama unatoka saa kumi na moja maliza na Mungu unaweza kulala saa mbili ukilala saa mbili mpaka saa tisa kutoa Mungu jalala hayo masaa yote saa 7 nane ujalala tosha una mko kufreshi unafungua bibilia wako unasoma nasoma unachukua daftari unaanza sasa kutafakari na ku, ku summarize mchana unasoma yale ulie uliyakupisha sasa ukitafuta na mchungaji akapekea na wewe mtu wa Mungu jaelewa bibilia hapo nataka niombe nani mwenye swali i want to pray if i pray anybody with any question i want to give you a poll time to go and poll time to go and read the book of romans nataka tuanze kwenda kusoma kitabu tuanze kwenda kusoma kitabu cha warumi ambao kesho tunaanza kujadili hapa kwenye darasa letu katikati ya wiki kitabu cha warumi sura ya kwanza mpaka pale ambapo bwana atatufikisha nani mwenye swali katika mafundisho yetu chungaji mbona tunamuuliza maswali Paulo tumeona, Petro tumeona, wakina Stefano tumeona, wakina Filipo tumeona, kila walipofundisha injili maswali yaliruhusiwa kuulizwa. Yesu naye maswali yaliruhusu ndio maana sisi wana kizuku. Ni nani mpaka tusiruhusu maswali? Tunatembea kwenye msingi ile ile. Tumeamua kurudi kwenye drawing board. Tumeamua kurudi kule kwenye injili. Tumeamua kurudi mpaka kule eh, mambo alipoanzia. Maana hapa katikati kuna kilichotokea. Na imezekani kuwa Injili inahusu mtu mmoja. Akarojipe naongelea mtu mmoja, Yesu. Usipo ubiri injili ukaongea habari za Yesu, kuteswa kwake na kifo chake, na kufufuka kwake. Yesu na ufufuo wake. Bila shaka kuna injili uliongea. Ndio maana agano la kale imeongelea taifa moja Israeli. Agano jipya yote imeongelea nani? Yesu. So injili ni Yesu. Sema injili ni Yesu. Injili Yesu. Sasa hivi ni Yesu? Watu wanafundisha nani? Unafundishwa jinsi majini yanaruka. Majina yao. People don't know Jesus. Let us make people know Jesus. Tufanye watu wamjue Yesu. Watu wa Mungu kimjua Yesu tutembee kifua mbele. Eti mtu akiota ndoto mbaya tu, ndoto mbaya tu amesha mati ah, nimeota bwana na kula bwana ah, 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 ah. badala mshukuru Mungu baada ya kuota ndoto alafu muulize mua bwana ni tafsirie nipe tafsiri ya ndoto hiyo na cha kufanya bwana ah, umesha mati ah, ah. alafu sasa usiku naanza kuomba katika jina la Yesu na funga nisiote ndoto wewe ukishafunga usiote ndoto umeshaenda kinyume na Mungu je wewe sio mpinga Mungu Shetani amefanya watu wamekuwa wapinga Kristo wengi maana ukienda kinyume na mafundisho ya Biblia Mungu amesema atasema na sisi kupitia ndoto Ndoto ni utume kamili Yawezekana ndoto ikatoka kwenye mazingira ya ulio kuwepo kabla ya yote ndoto Yawezekana ndoto ikatokea kwa Shetani Yawezekana ndoto ikatokea kwa Mungu hata kama ikitokea kwenye mazingira ama kwenye kazi ama kwenye kwa shetani ukiuliza Mungu sasa tafsiria katika mabaya yenu wizio kwenye ndoto unaweza ukafanya ikaka ikatokea mazuri lakini tuwe na ushirikiano mzuri na Mungu 
Mungu ametengeneza kuwa na ushirikiano na wewe kama alivyokuwa na Adamu. Lakini sasa hivi wewe ukiota ndoto umeshamaki. Ukipigia mchungaji hana mchungaji ninaota ndoto. Umeota ndoto gani? Ninaota ndoto na mtoto bwana. Ah, mtu anasema ah una jini mahaba. Ah. Yes kuna kuwa na jini mahaba lakini wewe mtakatifu umetafsiri hivyo? Usitafsiri ndoto kwa mazoea. Mimi naweza kaja kwa mtu mmoja tafsiri ndoto. Ndoto nyingine ndio pale pale anaanza na tafsiri. Mwingine akwambia bwana, subiri mpaka nije niombe. Danieli akaitwa, akaingia katika maneno ya Nebukadnezar. Na ndio kwa sababu bwana ninaota ndoto. Kwanza uniambie maana yake alafu itafsiri. Danieli akasemaje? Mfalme nipe nafasi niende niombe na nitakwambia ndoto yako na maana yake. Danieli alipotoka pale akutafsiriwa ndoto ile muda ule wala kuoneshwa akaeka kwa ndugu zake sabra akumesha na Berenego wakaomba wala kwenye maombi yao hawapata jibu Danieli alipata jibu ya ndoto ya mfalme alivyokuwa amelala sasa kama ni wewe utakata na tamaa kujakata tamaa utasema Mungu atakujibu lakini muda ule mpaka waombe mpaka lala hadi kwenye ndoto ndio sasa Mungu anamuonyesha kwa kumletea ndoto ile ile na yeye anaota alafu anapoa na maana yake. Je, angekuwa mtu anayekata tamaa na kutukana hajamtukana Mungu hapo? Ndio maana watu wa Mungu. Unaweza kaomba usiandulo maana yake siku hiyo, lakini hata baada ya siku mbili ukaota ndoto nyingine ambayo inabebeba maana yake. Ama mtu akaomba baadaye Mungu akamuonyesha. Ndio maana kwa Mungu hakuna kuchelewa wala kuwae. Watu wa Mungu nabo muomba Mungu. Mpe Mungu nafasi. Mungu anajibu kwa wakati wake. Lakini kinachofanyika ni nini? Ni watu wa Mungu, hakuna kitu kinachoniumiza jinsi ambao watu wa Mungu wanaangamia na kuangamizwa kwa kukosa mimi. Kosa maarifa. Watu wa Mungu kuna wakati unaota ndoto ya kuwa na mtoto lakini maana yake ya kuwa kuna jambo jipya ambayo itakuja kutokea kwenye maisha. Kuna wakati unaota ndoto ndio na mtoto lakini una nini? Una jini mahaba. Lakini sio sio kila kitu kila mtu anayekuwa na mtoto jini mahaba. Unaweza kwa watu wanakula chakula lakini chakula kwenye ndoto ya kirosa ingine neno la Mungu. Kwa hiyo utakapoota hapo kanisani hapo utaota nini? Si utaota huko hapa mtu unakula. Wewe mama yako hajawahi kuota hivyo. Wewe nyinge na utaka eti mchungaji tupo tunakula alafu umesimama. Inaonyesha moja kwa moja kuwa nini kinachofanyika? Sasa hivi wewe unakula Yesu akamjibu shetani namna gani? Shetani akamwambia, "Kama kweli ni mwana wa Mungu, geuza mkate iwe ni chakula iwe nini? Mawe hivi mkate ule." Yesu akamwonyesha shetani ya kuwa mtu aliyeokoka na injili aliyekuwa analeta. Ni injili ambayo inamfanya mtu chakula chake iwe chakula cha kimungu, neno la Mungu. Yaani inaanza wazi alipomwambia shetani ya kuwa mwanadamu aishi kwa mkate bali kwa kila nene na maana alimwambia mwanadamu aishi kwa mkate wa kawaida anaishi kwa mkate wa Mungu ambao neno la Mungu ama mkate wa kutoka mbinguni kwani Yesu akusema hapa mimi ni mimi ni mkate mimi ni mkate wa uzima ina maana yeye ni neno la uzima bwana Yesu asitiwe naomba kabisa watu wa Mungu usiogope Neno usiogope imeandikwa kwenye Biblia mara 360 na maana kila siku na usiogope moja. Ukiogopa tu chakana kufanikiwa kuingizwa hofu na mashaka amefanikiwa kutengeneza mlango. Na kama kuna kitu ambacho inaumiza watu wengi ni hofu. Watu wa Mungu ukimjua Yesu. Yesu huyo naye mjua anakaa ndani yako kupitia Roho Mtakatifu. Watu wa Mungu Yesu pitia Yesu vyote vilifanyika. Ndio maana mimi sijutii kabisa kuchagua wokovu bali nafurahia wokovu maana mimi nani atakaye nitenda mabaya kwa mapenzi ya Mungu mwana mimi sikatai lakini wewe tu inuke tu nataka kutenda mabaya kinyume na mimi utanipatia wapi kwanza sio mimi naishi kwanza mimi nimesulubishwa na Kristo mimi nimekufa naye hebu sikia ni mfu kasha kufa hata ugonjwa wenyewe inapenda shida naye na shida na kitu kilichokufa <laughs> Eti ugonjwa umejua umeshakufa na ukazikwa na ukafufuka. 
kuna vitu vingine kwenye maneno mengine kwenye ulimwengu wa kawaida mbona ina, ina maana kubwa sana kwenye ulimwengu wa kiroho bwana yesu asifiwe kuna maneno mengine tunayoongea lakini ukijua maana yake ukasimama nayo Watu wengi husema kuwa nimesulubishwa pamoja na Kristo, nimekufa pamoja na Kristo, nimezikwa pamoja na Kristo, nimefunuka pamoja na Kristo, na sio mimi naishi bali Kristo. Kama wengi uishi, mbona kichomi bado kinakusumbua? Kichomi tu ukisikia. Kwa nini usiambie kichomi kwa mimi siishi? Mwili wewe sio wa kwangu. Kichwa kama kina kwa nini usiambie kichwa ah, umekosea njia. Mwili huu na wa Kristo. Mimi wala si mwili sio wa kwangu. Siku kimwambia ugonjwa yuko na ugonjwa naondoka muda huo. Ugonjwa akitambua ya kuwa wewe unajua ya kuwa sio wewe unaishi bali Kristo. Basi anajua kabisa hata maumivu huwezi kusikia wewe. Kinachofanya nini? Anabeba ugonjwa wake, anachapa lapa na ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisikie makofi kwa jinja ya Bwana. Basi nikaribishi maswali kabla sijaomba na mtu mmoja. Ehe, uliza kwa sauti mama yake. nyanyaso fulani eti hii ni najisi ina maana ule mtu alikuwa asogelewi na bi, na binadamu yoyote kusema amguse mpaka kanawe mpaka katoe sadaka sijuza kuteketeza na nini na nini nilikuwa na, naomba hili neno la najisi nikwasi Bwana Yesu asifiwe amen neno, neno najisi ilipatikana kwenye agizo la Mungu pale katika mlima Sinai kwa kwake Musa maana Musa alikuwepo mlimani kuanzia sura ya 22 23 kuendelea mpaka sura ya mwisho kitabu cha kutoka. Mungu aliweka ya kuwa mtu mwenye ukoma wala siguswe wale sitangamani na watu kwa sababu kumbuka Mungu alikuwa anaandaa taifa lile liwe takatifu ili ajatoke masihi pale. Lakini pia kumbuka moja kati ya njia kufanya nini? ya kuzuia ugonjwa kufanya nini kusambaa ni njia ya kutenganisha mtu anayeumwa na watu wengine lakini kumbuka ya kuwa uh, hiyo ilisaidia wayahudi kutopata ugonjwa ilisaidia wayahudi kutufanya nini kujua jinsi ya kujitunza ili wasipate nini wasipate ule ugonjwa lakini cha ajabu kama nilivyosema kwa to, torati na agano na kala ya kukamilika bila shaka Yesu alipokuja je hakuagusa wanaokoma hakuagusa je mitume hawakuagusa ndio maana watu wa Mungu injili imekamilisha kila kitu umekuta mtu anaumwa mimi nimewekea watu mkono baba chumbe ndio bila naogopa lakini mimi nawekea watu wa mkono nimewahi kuomba na mzee mmoja kuna mzee mmoja ambaye aliwahi kuombewa miaka mingi alikuwa na nini ile ilikuwa ni ukoma yule mzee ambao miguu yake yote ilikuwa imevimba linatoa damu na mikono akasema kwa mchungaji watu wamekataa kuniombea sasa watu wao walimleta baada ya ibada yani niliambia kweli niliposikia kwa watu wamekataa kumuombea na kumwekea mkono kwa sababu ana ukoma lakini tajabu mimi nilijikuta nili nagusa mpaka mpaka hizo sehemu zilizokuwa zinatoa damu nilimwombea je baada ya wiki mbili nikuaje tatu nilianza nikaukauka na yule bwana alipona kabisa ninasema hivi kwenye agano la kale Mungu alikuwa arusu hata wa Israeli kuchangamana na mataifa na makabila mengine hata wachele wakitakiwa maana haikutakiwa pale panapotakiwa kutokea mbele kumsema ile kuna uchawi bwana Yesu asifiwe si unajua tena shetani angesema kuwa huyu naye ametoka kwenye ukoo wa kichawi so ingekuwaje ya kuwa hii ni ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mchawi mwana wa Ibrahimu isingeleta tija bwana Yesu asifiwe e, lakini bila shaka kwa Wayahudi 
swala la kuto mtu kuwa najisi anapokuwa na ukoma ili kwenda mfanya atenga atenganishwe na watu wengine lakini mtu huyo alipokuwa anapona bila shaka kuani alikuwa anaenda kumkagua akishamkagua mtu huyo alikuwa anatoa sadaka ya ondoleo la dhambi na ya utakaso baada ya hapo alikuwa anapewa kibali cha kuchangamana na watu wengine lakini cha ajabu watu wa Mungu upendo wa Kristo ukaanza kuonekana kwa yeye kugusa wale wenye wanaokoma na hata kugusa wenye magonjwa mengine ambayo yalikuwa hayaguswi upendo huo tuwe nao watu wa Mungu Yesu alianzisha kazi na kufundisha mambo mengi tuyaendeleze tukikaa katika ile ile misingi ambayo mitume walikaa na ni mwingine mwenye swali Ani mwingine mwenye swali ehe sagana kwa sababu anaamini anaogopa kwa sababu ya neno maana wale wanafunzi hata watu wengi hata watu wengine wao katika makanisa wameokoka lakini hawana imani inawezekana hata wewe mwenyewe una imani maana Yesu akaambia wanafunzi wake kama mngekuwa na imani kama chembe cha haradari sio kinachofanyika imani inakuja baada ya mtu kuokoka maana imani kuja kwa kusikia na kwa kusikia nini mtu baada ya wengine hata kusikia neno la Mungu hataki kusikia ndio maana tunafanya makosa tukisema kwa tunaweka mikutano ya hadhara wanayokuja ni wale watu waliookoka katika makanisa mengine wale wenye matatizo ambao wamejua neno lakini wenye neno ataenda huko wenye neno unahitaji kuwafuata huko huko waliko ndio maana Yesu alifuata huko huko so imani inakuja mtu ameshaokoka ameshasikia na neno na neno la Mungu na imani la kuwa kwa kusikia kusikia na kusikia neno la Mungu. So sagama ni kwa neema. Yaani hakuna tulicho kulipa wala nini upendo tu wa Kristo na ile neema ambayo ni Kristo. Ndio akaamua tuokoke na kuokoka ni neema. Kuokoka ni neema sagama. Kwa wale ambao wakwepo jana kuna mtu mmoja aniuliza ya kuwa kwa nini Paulo aniuliza tukiwa njiani kwa kwa nini Paulo alimwambia yule mchawi nani yule eh alikuwa ni Simon hebu isome kuna kitu muhimu sana niweke sawa maana watu wengine nasema kuwa na mimi nahitaji kutumia tumia ile mbinu ya Paulo ili na mimi nimkomeshe kwanza au awe kipofu kabisa Acha isome alafu usikie alafu nijibu alafu nitakuwa na omba ikuruhusu ende nyumbani mtakatifu wa Bwana Umepata
aka akawa anaelekea Ruvi lakini kupitia maeneo 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 kwenye makanisa husika akiwaelekeza mambo mawili matatu kisha akafika Yerusalemu na safari ya tatu hivyo hivyo alitoka Yerusalemu akapita kwenye makanisa kadhaa kadhaa lakini kwenye kupita kwake kule ni kwamba akaja kuonekana mtu mtu mmoja akapenda asikie neno la Mungu nyumbani kwake Alikuwa kwa mkatimisha Paulo yule Paulo atakubali hata katika kuna nini katika huko anaendelea ana, kuna nini na Mungu mchawi mmoja akawa amekaa pembeni akawa analoga imani ya ile mtu mtaka neno la Mungu anataka shupaze au ufanye moyo uwe kutu yule mtu asitake tena kutaka asikie neno la Mungu Pe, Paulo mtumishi wa Mungu kwa kupitia roho mtakatifu akangamua ile jambo ndipo akatoa maneno yafuatayo akasema hivi Ewe usiyekuwa na ewe usiyekuwa na ma, mambo ya kimungu mara nyingi na naamuru na uwe kipofu kwa muda ninaamuru uwe kipofu kwa muda yule mtu bibi nilisema kwamba akawa kipofu kwa muda akaanza kuangaika sasa nikauliza swali nikasema hivi sisi kama watu wana injili eh? leo itajifunza injili na injili imetawaliwa na jambo linaloitwa jambo la msamaha nikasema injili imetawaliwa na jambo linaloitwa msamaha kwamba msamehe nani atendaye makosa msamehe aliyekufanya ali, ali ubaya na mchawi umkumbatie kwa kwa upendo na kumweleza vipi paulo huyo anatamka maneno anatamka maneno ya kumwamuru mtu awe awe kipofu kwa je tunaruhusiwa kuwatendea watu kwa muda kupitia minyo yetu bwana yesu asifiwe paulo akamwamrisha yule mtawi awe ni kipofu kwa muda Paulo alitaka Sajio apate kuokoka maana kwa maneno ya Paulo akasemaje kuna fungu lako hapa na ila za kupotosha nini ukazi ama ukweli wa Mungu kumbuka kuwa kilichomfanya yule Sajio yule kiongozi aokoke ni kwa sababu ya matendo yale aliyeona ya yule bwana kuwa kipofu kwa muda lakini kumbuka Paulo alifanya kwa ajili ya kutukufu na kufanya yule bwana aokoke maana yule alipoondoka ile ilikuwa ni chanzo cha yule kuokoka lakini kumbuka alisema awe kipofu kwa muda lakini akurudia kusema tena mambo kama hayo kumbuka ya kuwa kwa nini aliambia awe kipofu kwa muda Paulo alikuwa anatesa watu wa Mungu anamtesa Kristo. Lakini kumbuka Paulo ili Paulo huyu akubali kuokoka na uvishi hakuwa kipofu kwa muda. Hakuwa kipofu kwa muda. Alikuwa kipofu. Kawa kipofu kwa muda kwa siku tatu baada ya hapo nani akumwambia kuwa kubali umpokee Kristo kuokoke. Anakubali akabatizwa. Kubali ubatizwe. Maana ubatizo ulikuwa ni kama njia ya ondoleo la dhambi. So bila shaka Paulo akaamua kutumia ile gia iliyemfanya akamjua ke Kristo. Akafanya yule ajue Kristo. Lakini mimi naamini kabisa hata yule mwingine pia huyu aliyekuwa kipofu kwa muda pia shaka na yeye alimjua Kristo. Hebu tumpigie Bwana makofi makubwa. Nani mwingine mwenye swali? Eh, hebu uliza swali ndangu ni kwamba tunaona kwamba mimi ukamlipa kwa kusema kuna usiku mafumbo ya majina nimeshangaa kuona kwamba kumbe Saul nilikuwa najiuliza sana huyu Saul mbona anaitwa kama Saul ya mwingine leo ndo nimepata kizuri kwamba Saul huyu Paulo alichukua jina la Saul ambaye alikuwa ni mfalme ili kuwaje kwa hiyo kumbe tangu zamani watu walikuwa wanalizishana na majina bila shaka bwana Yesu asifiwe amen bwana Yesu asifiwe bila shaka mimi nilisoma katika sehemu fulani ndio nikakundua kuwa baba yake Paulo aliamua apewe jina la Sauli kwa heshima ya nini ya yule Sauli aliyekuwa wa kabila lao lakini pia mfali, alikuwa ni mfalme wa kwanza wa Israeli lakini pia akampa jina hilo kwa kirumi ambayo ni Paulo bwana Yesu asifiwe so kwa hiyo Mungu jina lina maana sana kuna mtu mwingine mimi nikimwombea naombea jina. Anapona. Kuna mtu mwingine shida yake yuko kwenye jina. Na hii siombe nayo hapa hata watu wanaepiga simu kutoka hata Marekani. 
Unaomba na mtu ti shida hiyo kwenye jina lake. Wiki iliyopita tulikuwa na Dor- na baba Dorcas. Tukawa tumeenda kufanya uinjilisti kule Msewe. Na najua Msewe. Nilipoenda Msewe, baba Dorcas alikuwa ameenda katika pita pita yake akakuta dada mmoja ametoka moshi. Lakini huyu dada operation iPhone. Lakini pia ikifika usiku anaanza kuota alafu anatoka na kibia tukakuta alitoka mbio akajigonga kwenye meza meza kio paka ikamuumiza so nilipofika pale nikaongea naye lakini akaongea akasema mambo mengi nimeombea na wachungaji wengi nini nikamwambia nisikilize mchungaji aweze akamponya mtu wala kansa sikutaka story zake nyingi ndipo pale nikaonyeshwa kwa shida yake ni jina nikamuuliza hebu niambie majina yako akataja majina yake mawili alafu akasema hivi jina langu lingine naitwa manka nikamuuliza nika sikumuuliza maana majina nikamuuliza manka maana yake ni nini akasema manka maana yake mtoto wa pili aliyezaliwa kule uchangani kwetu anachukua jina kutoka manka ina maana yeye ni wa upande wa mama nikamuuliza kwa nini iwepo upande wa baba na upande wa mama kinagomania ni wa nini nikamwambia ya kuwa je hawa ndugu yako ambao umeshare nayo baba na mama watoto wa baba yako kuna mtu mwenye tatizo kama ile akasema hakuna nikamwambia wewe si ni wa ukoo wa wewe si na ukoo wa mama nikamwambia shida ipo kwenye jina lako la manka matatizo yako yako upande wa mama ndio maana anayeomba anaomba upande wa baba yako akasema kweli nikaomba pale pale nguvu ya Mungu kashuka so kuna umuhimu sana katika jina hata wewe ambao bado kuna kitu kinasumbua maisha yako njoo tuangalie kuhusu jina tuombe kuhusu jina majina yanaathiri watu wengi sana Kwa nini Yesu alipokuwa anawarejesha wanafunzi wake Yohana sura ya moja. Kwa nini Yesu akamuita Petro Petro akamaita akamuita Simioni mwana wa Yona? Kwa sababu Yesu Simioni alimfuata Yesu akiwa anaitwa nani? Simioni. So aliporudi kule kwenye kuvua na baada ya kukana Yesu akamwita Simioni Simoni mwana wa Yona lisha kondoo wa So watu wa Mungu bila shaka kuna muhimu sana kwenye jina angalia jina unayempa mtoto Usimpe mtoto jina kwa sababu nitakupa kisa namshukuru Mungu eh, nilitoa ushuhuda kabla tujaanza ibada ya kuwa yakuwa nilipigiwa usimu kutoka Marekani usiku kuna mtoto mmoja alikuwa analia tu analia throughout lakini kata kuomba nilikusia jina yawezekana yule aliyenipigia simu nilimwambia mwekee mtoto nini simu masikioni mtoto mchanga lakini kilichopata nini mimi niliomba na jina enyi roho mnayetaka mpewe jina mtoto huyu apewe jina lenyewe hapo ndio nilipokamata sana lakini nimeandikiwa message bila sio mrefu hapo kabla ya kuanza ibada ya kuwa baada ya dakika 30 tutoe dalala vizuri na bwana ameonekana hebu tumpigie bwana Yesu makofi makubwa lakini pia nimeonekana lakini mimi kata kuomba nilishikilia sana jina lakini wala sikwambia jina lake ni nani mimi nilikuwa naomba tumekisema kwa enye roho ambao unafanya mtoto analia lakini nikaambiwa baada ya dakika 30 mtoto akalala vizuri atakaa vizuri so watu wa Mungu vitu vingi sana vinahusiana na jina ndio maana angalia sana jina unayempa mtoto kwani wewe unjui kuna watu wengine wamepewa majina mengine kutokana na tabia zao yani akitembea anaambia bwana wewe bwana utaitwa utaitwa Obama lakini unaitwa Obama kwa sababu ya tabia ya Obama ama utaitwa Saddam Hussein kwa sababu ya vitabia vya Saddam Hussein vya kuangamiza watu so unapewa hiyo na kwa sababu na wewe ni mwangamizaji 
<laughs> so what a mungu? Of course. Mungu awezi onesha jambo pasipokuwa na anachotaka kufanya. So tulitenda kazi katika majina. Mimi nimeona matokeo mazuri, watu wengi wamekaa vizuri kwa sababu ya majina. Mimi ili nikae vizuri ilibidi nitendee kazi majina mengine ambayo nilipewa. Yalitesa maisha yangu sana. Kwa nini ndugu wanagombea kupea? Kwa nini wale ndugu, wale ndugu wa Elizabeth na nani? Na Zakaria wakasema lazima apewe jina. Kwa nini walikusanyika pale? Wakasema lazima apewe jina Zakaria. Ya mkini ile Zakaria ilikuwa ni jina ambalo inatakiwa iendelezwe. Ilikuwa ni jina labda ya ukoo. Ndio maana Mungu akatuma malaika Gabriel alete china la Yohana alete china la Yesu bwana Yesu asifiwe maana vinginevyo hawajapewa majina omba Mungu pate jina la kumpa mtoto na nikiremi ni swali na nikiomba nitaomba hata kuhusu majina kwa watu ambao wagonjwa nao waombea kule bila shaka atakuwa anaomba kuhusu majina maana kuna matatizo mengine yanaikaa katika majina Unakuta china imeambatana na mizimu na mzimu huo wa china alikuwa anafanya ni mtu aliyekuwa anamtumikia shetani aliyekuloga anakuloga na mashetani so kuna muungano na china na walio kutenda mabaya tukiomba na china bila chako na kaa vizuri ukiongea maswala ya china hata mtu anasikia kusikia moyo ukifanya nini moyo ukigonga gonga nani mwingine mwenye swali nataka ni ombe i want to pray Any last question? Eh eh uliza alafu na wewe uliza ili niombe. Swali sasa. Bila shaka Sauli huyo alikuwa muuaji, lakini mfalme Sauli je akumkimbiza Daudi? Je, hakuwa wale makwani 80? Hakuwa watu wa naobu? So jina ina nani kubwa sana. Ehe. Na Bila shaka Yusufu akuwa baba yake Yesu wala Maria. Lakini kwa sababu Yesu alizaliwa kimwili bila shaka ili atimize ile azma ya kuwa ni masihi, masihi alitakiwa awe ni umbali wa wa unani uzao wa Daudi. Ndio maana upande wa Daudi, upande wa Yusufu alikuwa ni umbali wa Daudi. Upande wa Mariamu alikuwa ni umbali wa Daudi. Lakini bila shaka Yesu ujauzito wake ilipatikana kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Na kama ni uwezo wa Roho Mtakatifu, Yesu mwenyewe ukisoma kitabu kile cha jambo mm, kutoka kapa Luka sura ya 3. Yesu anapopelekwa ekaluni kule pasaka mara ya kwanza akiwa na miaka kumi na miwili anasemaje? Haikunipasha kukaa kwenye nini? Kuepo nyumbani mwa nyumbani mwa baba yangu. So bila shaka kinachofanyika wale walikuwa Yusufu alikuwa ni baba mlezi Bwana Yesu asifiwe hiyo sawa eh nani mwingine eh au anakuwa asia alikwambia kwa anaondoka sawa alipiga magoti wakalia sana wakamlilia sana na kuzunika waje Paulo maana wakalia wasema tumeona tena na maana au kujua kwa ni maana injili inabidi aende mahali Walijua lakini kupata ni kuambie watu wanajua Paulo anapotoka hapo hiyo safari ya mwisho kumbuka mara ya kwanza alishaka fungwa so anapotoka hapo alikaa pale miaka mitatu anapotoka katika ile safari ndefu kumbuka Paulo alishaka wa katika miaka hamsini na kule sasa so walijua huyo mtu ili aende arudi tena lakini bila shaka wale watu kwa sababu walikuwa kiroho walijua Paulo hawezi kurudi tena. Maana zamani watu walikuwa naongozwa na Roho Mtakatifu. So watu wale walijua Paulo anaondoka lakini atarudi tena. Ndicho kilichowaliza sana. Amina. Mm-hmm. 
Nataka niombe inuka juu niombe. Mengine tutaulizia kesho ama kesho kutwa. Sawa? Amen. Inuka juu niombe. Naomba neema ya Mungu ili upate kusoma Biblia vizuri watu wa Mungu. Kusoma Biblia ni ushindani. Kusoma Biblia sio jambo jepesi unaloweza kufikiria. Kusoma Biblia ni mapambano. Kusoma Biblia ni kupigana. It is a fight. A battle. Ndio maana watu wa Mungu na kuomba chukua nafasi ya kusoma Biblia. Anza kwa kusoma Biblia. Usisubiri umeshachoka ndio jitwike mzigo. Biblia ni ni, ni, ni mwamba. Hebu pato umeshachoka alafu unaweka mwamba kichwani unadondoka chini. Ndio maana watu wa Mungu. Hebu tujifunze kwanza kwa kusoma Biblia. Alafu mambo mengine yanafuata. Sema baba. Baba. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Na ni mtakatifu. Na ni mtakatifu. Neno lako. Neno lako. Nimelisikia. Nimelisikia. Baba. Baba. Neno lako. Neno lako. Liwe niseni ya maisha yangu. Liwe niseni ya maisha yangu. Inipe wepesi. Inipe wepesi. Kwenye kusoma neno lako. Kwenye kusoma neno lako. Neno ni Kristo. Neno ni Kristo. Na Kristo ni neno. Na Kristo ni neno. Na imeandikwa. Na imeandikwa. Na neno langu. Na neno langu. Likae ndani yenu. Likae ndani yenu. Kwa wingi. Kwa wingi. Na imeandikwa na tumekufa na kusulubishwa na kuzikwa na kufufuka pamoja na Kristo nami ni kiumbe kipya baba wa rehema neno lako kwenye kitabu cha waruri iguse maisha yangu maeneo yote ya kiondoa mabaya na kuinua juu katika neno lako Asante Bwana katika neno lako. Maana limekuja kwa wakati wake katika jina la Yesu. Amen. Ninaomba baba katika jina la Yesu Kristo anazaletolea hai. Mtakatifu Bwana, wewe ni mwema na ni mtakatifu. Maana jina lako ndio jina kulipitwa majina yote. Baba tazama hawa watakatifu wako. Wamenisikia neno lako. Baba msingi wa kitabu cha Warumi wamepata mambo mapya na baba wa rehema neno lako lipenye katika viungo vyao vyote maana neno lako ni wewe mwenyewe neno likiwafungua baba maana neno lako ni uponyaji neno likiwatakaza na kuondoa laana zote neno likiondoa mashetani wote maana kupitia neno Yesu akamshinda shetani na ni baba wa rehema mashetani waliyekaa ndani ya majina yao ndani ya nafsi roho na mwili ninaagiza mashetani wote watoke ndani yao na baba vifungo vyote vilivyovaa maungo ya mashetani yatoke ndani ya watu wako neno limtamie mtu huyu maana mwanzo palikuepo neno na neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa ni Mungu na katika neno vyote vilifanyika neno limuumbe tena upya neno limuumbe tena upya neno liumbe atua zake neno liumbe baba viungo vyake Neno liumbe babu ufahamu wake. Liumbe mwili wa roho na mwili wa kawaida. Neno limlinde maana imeandikwa Bwana sipolinda mchi walindoa kesha bure. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako. Unaendelea kutufundisha. Kumbuka watu wako wote, hata wale waliopo baba mbali, wanayetutazama kupitia baba tuta ama periscope. Baba, ninafungua nafsi roho na mwili wa mtu huyo nikiondoa roho zote chafu na baba Neno limtamie, neno limuumbe tena upya, mabaya yote na yabatilisha, manuizo yote na yaondoa. Baba roho zote na kikusanya na kuzitupa kuzimu na kuzifungia siku kumi ya Bwana. Na baba akipata kibali cha kusoma neno lako na kuelewa, maana Yesu ukafunulia wanafunzi wako, nao wakaanza kuelewa neno lako. Tunayaweza yote katika kutia nguvu na baba utatuwezesha baba katika harakati ya sisi kuendelea kusoma neno la Mungu na katika jina la Yesu Kristo naomba na kila mtaseme amen amen pigia bwana makofi makubwa basi tukae chini bwana Yesu asifiwe amen ni kuhusu matoleo sasa tunaingia kwenye kipengele cha kutoa matoleo yetu Bwana Yesu asifiwe. Matoleo ni ibada kama ibada nyingine. Lakini kinachofanyika ni nini watu wa Mungu? Mungu utazama moyo. Usitoe tu kwa ajili ya kutoa. 
Yesu akasema hivi alipomwona mwanamke mjane akitoa sadaka yake akaguswa na yule mwanamke mjane aliyetoa vipande viwili vya fedha akawaambia hakika nawaambie ni huyu mwanamke mjane maskini ametoa zaidi kwenye ufalme wa Mungu yawezekana ukatoa kidogo lakini ikatoka ndani ya moyo na ikawa wewe umetoa zaidi ndio maana watu wa Mungu tumsikilize Roho Mtakatifu katika utoaji of course yawezekana ukatamani kumtolea Mungu lakini Bwana ndiye anayetaka kukutolea Daudi alimwambia Bwana yako anataka nikujengee nyumba Bwana akamwambia mimi ndio nataka kujengea nyumba wewe utajengea nyumba mwanao ndiye atakaye kujengea nyumba lakini wewe utakujengea nyumba ya kudumu na maana katika uzao wake Bwana alitaka ajatokee mtawala so watu wa Mungu toa kutoka ndani ya moyo wako yawezekana ukawa na kidogo itoe kwa moyo wa upendo of course hapa kila mtu anatoa kila alichokuwa nacho kutoka ndani ya moyo asikudanganye mtu mtu asikuambia kuwa ukitoa nyingi ndio utakayebarikiwa yawezekana ukatoa nyingi lakini ikawa uja, ni ya kilema kilema ina maana sadaka ndogo kilema ina maana sadaka hiyo yawezekana ujapata kwenye njia sahihi agano la kale watu walikuwa natoa sadaka lakini ilikuwa ni mwana kondoo ama mwana mbuzi lakini asiyekuwa na nini na hila ama doa so yawezekana ile hapo ikawa ndogo mia moja ama hata mia mbili lakini ikawa ni safi haina doa unabarikiwa ndio maana watu wa Mungu kama unayo hela uliyepata kwenye njia sio sahihi iweke usitoe bwana Yesu asifiwe na kama una neno na ndugu dako basi sadaka yako iweke utaenda kupatana na ndugu zako ndugu yako alafu utakuja kufanya nini kuitoa ili ubarikiwe hebu tuhubiri njili ya kweli tusihubiri watu watoe tu lakini watu waweze kubarikiwa kama ujihisi kutoa usitoe na kama njia zako sio sahihi ya kupata hela usitoe hata kama kidogo iwe ni kitakatifu hebu pata picha unaweka kwenye kapu la madhabahu kapu lile kapu la sadaka ni madhabahu ya Bwana alafu nachukua hata kama unaweka milioni lakini uliyeiba watu wa Mungu hebu tujifunze tumtolee Mungu hata kama ni kidogo hata kama ni kikubwa lakini iwe ni kitu kitakatifu uliyepata katika njia sahihi nawe utabarikiwa chika sadaka yako niombe baba natukuza jina lako kwa ajili ya matoleo ya watu wako maana wewe ndio wa kwanza kutoa ni jinsi gani uliyependa ulimwengu hata ukatoa mwanawe pekee ili kile anayemwamini asife bali apokee uokovu baba wa rehema na asi baba wa rehema tumekuja nyumbani mwako sio mikono mitupu baba bariki kazi ya mikono ya watu wao hata wale wasiokuwa nayo wabariki na baba wa rehema mtu huyu ajifunze kuishi maisha matakatifu na baba mapato yake yawe matakatifu pasipokuwa na mabaya baba wa rehema natukuza jina lako maana utawabariki na baraka za rohoni na baraka za mwili katika china la Yesu Kristo naomba na kuamini kila mtu aseme amen. Amen. amen basi unapotoa utakuwa na imba tenzi basi tutoe anaomba simba tenzi utakotoa alafu nitakuwa nakuaga